arrancó la fecha 9 de la Copa División Profesional, partidos por el Grupo C en Cochabamba, la U de Vinto recibía a Blooming. Primeros minutos del partido y llegaría esta acción donde el árbitro es notificado por el VAR para revisar esta jugada. Y efectivamente hay falta del jugador de la U de Vinto sobre Sinisterra, entonces el árbitro cobraría la pena máxima. El encargado para patear la falta es Rafinha que remata y no se equivoca y marcaba el primero para Blooming a los 5 minutos del primer tiempo. Buen remate de Rafinha, fuerte, arriba, imposible para el portero de la U de Vinto. Atención a este tiro de esquina, el balón va pasado, le queda ábrego, pero el árbitro es también notificado por el VAR. Va a revisar la jugada y se ve clarita la falta aquí del jugador de Blooming que lo jala al jugador de Universitario. Entonces el árbitro cobra también la pena máxima a favor de la U. Va Víctor Ábrego, remata y empataba el partido. Buen remate del goleador de Universitario pegado al palo, aunque el arquero de Blooming adivinó la intención, no pudo llegar al balón. Al 43 se terminaba el primer tiempo, tiro libre para la U, manda en el centro y Llanos de cabeza conectaba y marcaba el segundo gol para el local. Pero atención a esta jugada porque para mí hay posición adelantada de tres jugadores de la U de Vinto, el árbitro no dijo nada, el bar peor y se convalidó el gol con el que al final terminó el partido. Victoria de la U de Vinto por dos goles contra uno sobre Blooming. Y nos vamos a Pando donde Baca 10 recibía a Always Ready. En el primer tiempo se tuvo que suspender momentáneamente el partido por una torrencial lluvia que cayó en la ciudad. Ya en el segundo tiempo, minuto 47, remate del Pitbull Fernández, el portero Pereira suelta el balón y es Diego Cuadros que marcaba el primero para el local. Potente el remate de Fernández, floja la intervención del portero Fabián Pereira y Diego Cuadros tomaba el rebote y la mandaba a guardar. Esta jugada también fue revisada por el VAR por una supuesta posición adelantada, pero al final el árbitro y el VAR convalidaron el gol. Al 55 atacaba el cuadro local, manda el centro Diego Cuadros y es Denis Pinto que marcaba el segundo gol para Vaca 10. Buen centro de Cuadros, la defensa de Always que no reacciona y Denis Pinto ponía el 2 a 0. Trataba de reaccionar Always Ready, ahí el remate de Jairo Jan que controlaba el portero. Otro ataque para la visita, remate de Dorni Romero y el portero Rodríguez evitaba la caída de su arco. Y así Vaca 10 ganó tres puntos importantísimos para sumar en su grupo y más que todo en la tabla general, ya que con este resultado momentáneamente salió de la zona del descenso. Y se cerró la jornada en Potosí, Nacional recibía Independiente. Y sería la visita que después de esta combinación entre Tomás Santos y Godoy abrirían el marcador. Buena definición de Juan Godoy, lejos del alcance del portero que voló pero no pudo evitar el gol de Independiente. Atacaba Nacional, Cristaldo la baja de pecho, toca para Martín Prost, media vuelta, saca el remate, el portero espectacular, el balón le vuelve a caer a Prost y el palo le decía que no. Increíble la jugada que se perdía Nacional Potosí. Nuevamente la reiteración, ahí el portero respondiendo con las piernas, le quedaba el balón a Prost y el palo salvaba a Independiente. Y en la segunda etapa, balón para el Maxi Núñez, manda el centro, Cabrera la baja y Martín Prost empataba el partido. Minuto 84 y el local ponía el definitivo 1 a 1, que sería el resultado con el que concluiría el partido. Y concluida la fecha 9 en el grupo C, así quedó la tabla de posiciones. Primer lugar para Blooming, 19 puntos. Segundo para la U de Vinto con 15. Nacional Potosí, Always Ready y Vaca 10 con 12 puntos. Y en el fondo de la tabla con 5 unidades Independiente Petrolero. Y la fecha 9 continúa este domingo con los siguientes partidos. En el grupo B, en Santa Cruz Real, estará recibiendo a Palmaflor desde las 3 de la tarde. En el Gilberto Parada de Montero, desde las 19.30, Guavirá se enfrentará a Aurora. En los Juegos Panamericanos, la selección boliviana jugó el último partido de su grupo. El resultado fue 0 a 0 contra Costa Rica. Así la selección se despide del torneo sumando una sola unidad, quedando última en la tabla. 